তো ফাইনালি আমরা এখন আছি শিয়ালদা স্টেশনে আর আমাদের গন্তব্যের প্রথম ধাপ তিস্তা তোষা আমাদের পিছনে আছে টাইম হচ্ছে কটা দুটো পঁয়তাল্লিশ মিনিট তো একটু পরেই ছাড়বার এখন দুটো চল্লিশ অলরেডি বেজে গেছে তো গাইজ এখন আমরা এসছি এটা হলো ফারাক্কা স্টেশন নিউ ফারাক্কা আর সামনে আছে ফারাক্কা ব্রিজ রাতে কতটা কি দেখাতে পারবো আমি জানি না বাট দেখানোর চেষ্টা করবো অনেকটা তো গুড মর্নিং গাইস গুড মর্নিং ফ্রম দার্জিলিং আর আছে কিন্তু আমাদের দার্জিলিং ট্যুরের ফার্স্ট ডে অনেক আগে কিন্তু আমরা এনজিপি থেকে আমাদের হোটেলে চলে এসছি বাট অনেকটা টায়ার্ড ছিলাম বলে আর বেরোতে পারিনি জাস্ট একটু রেস্ট নিয়ে আমরা এখন বার হলাম আর এখন আমরা কিন্তু ঘুরবো সেভেন পয়েন্ট আর তার আগে আমাদেরকে এখন করতে হবে কার বুকিং আর এই যেহেতু আমরা আটজন আছি তো আমরা একটা প্রাইভেট কার নিতে পারবো আমাদের কোনো শেয়ার কার করতে হবে না সত্যি এই শহর অনেক সুন্দর অনেক মায়াবি আর কতটা মায়াবি সেটা দেখতে গেলে কিন্তু তোমাদের অবশ্যই এখানে আসতে হবে আর সেই জন্যই আমরা সব কষ্ট সব জার্নি ভুলে কিন্তু তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেছি আমাদের সেভেন পয়েন্ট কভার করার উদ্দেশ্যে আর সেই সেভেন পয়েন্টের ফার্স্ট যে পয়েন্টটা সেটা হলো এই যে জাপানিজ টেম্পল পিচ পকোড়া পিচ পাগোডা কথার অর্থ হল শান্তি স্তূপ ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গের এক অন্যতম শান্তির স্তূপ হল দার্জিলিংয়ের পিচ পাগোডা যেটা কিনা সকল জাতি ধর্ম ও মানুষের মিলন ও বিশ্ব শান্তি বার্তা প্রচারের জন্য স্থাপিত অন্যান্য বহু শান্তি স্তূপের মতো এটিও জাপানি বৌদ্ধ সন্ন্যাসী নিচিদা তোষু ফুজির তত্ত্বাবধানে নির্মিত এটির উদ্বোধন হয় উনিশশো সালের পয়লা নভেম্বর এবং এর উচ্চতা আঠাশ মিটার ও ব্যাস তেইশ মিটার আর আমাদের সেকেন্ড পয়েন্ট যেটা হলো সেটা হলো ডেলি মনস্ট্রি এই যে আর এখানে আসতে গেলে তোমাদের কিন্তু টিকিট কাটতে হবে তো হ্যাঁ মাত্র কুড়ি টাকা করে তো টিকিটের প্রাইস তো টিকিট কাটলেই তোমরা কিন্তু উপরে মানে এন্ট্রি করতে পারবে না হলে কিন্তু এন্ট্রি করতে পারবে না দার্জিলিং এ যে কটা টেম্পেল আছে সবগুলোই প্রায় কিন্তু মানে বৌদ্ধ টেম্পেল আর এটাও কিন্তু একটা বৌদ্ধ টেম্পেল এই দিকটাই তোমরা দেখতে পাবে যে বুদ্ধদেবের মূর্তি আছে আর এর ভেতরটা আমি তোমাদেরকে দেখাতে পাচ্ছি না কারণ ভেতরে ফটোগ্রাফি ভিডিওগ্রাফি কোনো অ্যালাউ নেই সেই জন্য দালি মনস্ট্রি এটি দার্জিলিং শহরের একটি বৃহত্তম বৌদ্ধ টেম্পেল যেটা দার্জিলিং রেলওয়ে স্টেশন ও ঘুম রেলওয়ে স্টেশনের মধ্যবর্তী স্থানে পাহাড়ের উপর অবস্থিত দার্জিলিং শহরের সব থেকে কালারফুল টেম্পেলের মধ্যে এটি অন্যতম এবং এই টেম্পেলের প্রতিটা কোণায় রয়েছে এক অভূতপূর্ব শিল্পকার্য আর এই শিল্পকার্য কতটা সুন্দর সেটা তোমরা না দেখলে হয়তো কখনো কল্পনাও করতে পারবে না আমাদের থার্ড লোকেশন হলো ঘুম মনস্ট্রি আর এটা দেখতে পাচ্ছ 
এটাও কিন্তু একটা বৌদ্ধিস্ট টেম্পেল ঘুম মানস্ট্রি বা ইকা চেউলিং মানস্ট্রি এটা কিন্তু দালি মানস্ট্রির মতনই একটি বৌদ্ধ মঠ আর এখানে বুদ্ধের পনেরো ফুট লম্বা একটা মূর্তি আছে বাট এই টেম্পেলটা কিন্তু আমার অতটা অ্যাট্রাকটিভ লাগলো না কিন্তু আগের টেম্পেলটা খুব সুন্দর ছিল বাট ওখানে ফটো মানে ভেতরে টেম্পেলের ভেতরটাও খুব সুন্দর ছিল বাট ওখানে ফটো ভিডিও কোনোটা অ্যালাউড ছিল না সেই জন্য তোমাদেরকে ভেতরটা দেখাতে পারিনি তো এবার আমাদের নেক্সট লোকেশান হলো বাতাসিয়া লুক আমরা আজকে একটু ভুল করে ফেলেছি আজকে আমাদের মানে কোনো প্ল্যানিং ছিল না যে আমরা এই সেভেন পয়েন্ট ঘুরবো সেই জন্যে দুটো আড়াইটের দিকে বেরিয়েছি বলে আমাদের সব কিছুই তাড়াহুড়ো করতে হচ্ছে না হলে যদি আমরা কালকে এটা ঘুরতাম সেভেন পয়েন্ট নটা সাড়ে নটা কিংবা দশটার দিকে বেরোলে আমাদের এতটা তাড়াহুড়ো করতে হতো না আমরা মানে এক একটা জায়গায় অনেকক্ষণ করে টাইম স্পেন্ড করতে পারতাম এবং সেইগুলোকে ভালোভাবে তোমাদেরকে দেখাতেও পারতাম চলে এসছি আমাদের ফোর্থ ডেস্টিনেশন বাতাসিয়া লুক গাইস আমাদের নেক্সট ডেস্টিনেশনে আমরা চলে এসছি বাতাসিয়া লুপ আর এখানে আসতে গেলেও কিন্তু তোমাদের এন্ট্রি ফ্রি দিতে হবে থার্টি রুপিস থার্টি রুপিসের টিকিট আর এখানেও তোমরা বিভিন্ন মানে এখানকার যে লোকাল ড্রেস আর টি গার্ডেনের ঘোরার ড্রেস ফ্রেসও তোমরা পেয়ে যাবে রেন্টে ও ওই দিকটা আছে ফিফটি রুপিস কি সিক্সটি রুপিস আই থিঙ্ক বাতাসিয়া লুপ এটি একটি রেলপথ যেটি একটি সুরঙ্গের মাধ্যমে পাহাড়ের চূড়ার উপর দিয়ে চলাচল করে এছাড়াও এখানে ভারতীয় সেনাবাহিনী গোর্খা সৈন্যদের একটি স্মৃতিসৌধ আছে যারা ভারতের স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছে যেটা দেখেছিলাম সত্যি সেরকম অসাধারণ একটা প্লেস আর এখান থেকে পুরো দার্জিলিং এর ভিউ পয়েন্ট দার্জিলিং এর ভিউ পয়েন্ট সব থেকে ভালো পাওয়া যাচ্ছে এখানটা তোমরা কতটা এখান থেকে বুঝতে পারছো জানি না চলে এসছে আমাদের ফিফথ প্লেস ফিফথ স্পট রক গার্ডেন আর এটা কিন্তু দার্জিলিং মেল থেকে অনেকটা নিচে আর এখানে এসে সত্যি বলতে কান ফান সব তাড়া লেগে গেছে কিন্তু শুনতে পাচ্ছি না প্রচণ্ড প্রচণ্ড এখানে ওয়েদারের বিভিন্ন ডিফারেন্সের জন্যই কিন্তু এটা আর বর্ষার সিজনে আসলে কিন্তু এই ঝর্ণা যেটা দেখতে পাচ্ছি আমরা এটা কিন্তু এর থেকেও বেশি হয় মানে ঝর্ণাটা বড় হয় আর এখন যেহেতু একটু গরমের সময় বা সেই জন্য এখানে ঝর্ণাটা এখন অতটা পরিমাণে নেই টোটাল আমরা পাঁচটা প্লেস এখনো পর্যন্ত ভিজিট করলাম আর সত্যি বলতে এইটা পুরো সেরা লেগেছে তোমরা কতটা বুঝতে পারছো যাই না কিন্তু মানে পুরো স্বর্গ এখুনি আমরা কিছুটা ড্রোন ভিউ নেব সেগুলো তোমাদের সাথে শেয়ার করব
আমাদের ফিফথ স্পট কমপ্লিট হলো রক গার্ডেন আর এখানেই আমরা সব থেকে বেশি সময় কাটিয়েছি তো আমাদের সাতটা স্পট কমপ্লিট করার কথা ছিল আর আমরা যেহেতু দেরি করে বেরিয়েছি তো কভার করা সম্ভব অবশ্যই না তো দুটো স্পট আমাদেরকে আজকে আর কভার হলো না তো গাছ এখন অলরেডি মানে সন্ধ্যে হয়ে গেছে ছটা কুড়ি এরকম হয়ে গেছে তো আমরা আমাদের মানে যাওয়ার পথে এই স্পটটা টি গার্ডেন তো এখানে দাঁড়ালো আমাদের যে ড্রাইভার দাদা আছে সত্যি সত্যি বিভৎস বিভৎস প্লেস এটা আমি একটু আগে বলেছিলাম যে রক গার্ডেন এক নম্বর আমরা যে সাতটা প্লেস ভিজিট করেছি সাতটা প্লেস অবশ্যই ভিজিট করিনি এটা ধরে ছটা হলো তো সেই ছটার ভিতরে যদি রক গার্ডেন এক নম্বরে থাকে তাহলে এটাকে আমি দুয়ে রাখবো আমার ব্যাকগ্রাউন্ডে দেখো ওই দিক পুরোটা অন্ধকার হয়ে গেছে লাইটগুলো যা লাগছে না পুরো মানে ভোরে আমরা যখন এসছিলাম তখনও ঠিক এরকম টাইপের ভিউ ছিল তো সেটা আমরা মানে খুব টায়ার্ড ছিলাম বলে অতটা তুলতে পারিনি মানে শরীরের কন্ডিশন না খুব খারাপ তাও এই মানে স্পটগুলো দেখে এনার্জি আবার চলে আসছে তো কি বলবো মানে বিভাজ এনজয় আমার লাইফের ফার্স্ট এখন একটা মানে এক্সপিরিয়েন্স আর এটা কোনো দিন ভুলবো না সত্যি বলতে পুরো হাঁপিয়ে গেছে আর দেখি কালকে যদি আবার সুযোগ হয় তাহলে আমরা অবশ্যই আবার আসবো এখানে এখান থেকে ড্রোন ভিউগুলো বিভৎস রকমের লাগবে তো দেখা যায় কালকে যদি এক্সট্রা চার্জ দিই আর একবার আসা যায় তো অবশ্যই আসার চেষ্টা করব তোমার থেকে এসে আর একটু এনার্জি ছিল না সেই জন্য আর ব্লগটা আমি কন্টিনিউ করিনি আর তারপরে এখন আমরা রাতের ডিনার করছি আর এখানে আমাদের আছে দেখো রাইস আছে ডিম ভাজা এই আলু ভাজা এদিকে মানে কি বলবো ডাল এটা একটা সবজি তো আজকে ব্লগ এখানে এন্ড করছি আবার কাল অন্য একটা মানে অন্য একটা সাইডে যাব সেখানেও তোমাদেরকে দেখাবো তো চলো গুড নাইট টাটা